Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Efalia, la facture électronique, êtes-vous prêts Jean-Louis Casselin et Jean-Patrick de Police vous partageront leur expertise. Donc n'hésitez pas au fil du webinaire à leur poser toutes vos questions sur le chat qui se trouve à votre droite. Nous vous proposerons aussi de répondre à plusieurs sondages, alors n'hésitez pas à y participer. Messieurs, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Euh, nous vous remercions de, de participer euh, à ce webinaire. Donc, euh, on va déjà euh, commencer par vous présenter bah, les intervenants de manière euh, modeste. Et puis, bien entendu, euh, l'entreprise. Le, euh, on va passer deux, trois slides sur, sur le sujet. Ensuite, on va introduire euh, la, la facture électronique euh, et puis aborder différents sujets comme... Euh, le fait de les produire et de les émettre, le fait de les archiver et de les diffuser, et puis euh, aborder euh, le, le planning, le timing, les étapes qui seront nécessaires pour, pour passer à la facture électronique. Et puis ensuite, on vous, invite, vous invitera à échanger euh, avec nous si vous avez des questions euh, auxquelles on pourra répondre euh, avec plaisir. J'enchaîne. Euh, bonjour. Voilà, donc... Euh... Bonjour à tous, moi je me présente Jean-Luc Castelin, donc je vais laisser Jean-Patrick faire l'introduction et puis moi je prendrai la suite après sur la présentation de la partie facturation électronique. Oui, Jean-Patrick, je te laisse la main, vas-y, je te laisse présenter l'entreprise et les différents éléments. Avec plaisir. Donc aujourd'hui le groupe Pefalia, c'est, euh, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte d'identité, c'est 140 personnes. Euh, qu'on qualifie d'expert parce que c'est vrai que dans notre domaine euh, euh, on commence à avoir une maîtrise quand même conséquente des différents sujets euh, donc 140 personnes c'est pas anodin parce qu'il y a 5 ans euh, on était au tiers hein, de cet effectif hein, donc euh, ça montre à la fois la dynamique euh, de l'entreprise euh, à la fois sur les, les sujets qu'on est capable d'aborder et, euh, et sur les moyens qu'on est capable de mettre en place pour nos clients. Euh, ces clients aujourd'hui, euh, uniquement sur le, le domaine, euh, sur le marché privé, on l'évalue en, en, environ à, à, en tout cas, à plus de 2000 clients, hein, donc ce qui commence à être une, une base de clients conséquente. Un chiffre d'affaires euh, cumulé au dernier exercice de 17 millions d'euros. Euh, là encore, si on revient 5 ans en arrière, euh, on est à peu près au tiers de, de ce montant, donc c'est une croissance soutenue, une croissance organique de plus de 10% par an, et puis bien entendu aussi de la croissance externe au fur et à mesure des, des, des sujets, des entreprises qui viennent compléter l'offre. On évalue aujourd'hui environ 150 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions. Donc dans nos solutions, il y a bien entendu... Euh, des outils de, de jet, des outils de BPM, pour lesquels euh, cette notion d'utilisateur euh, connecté est fondamentale. Euh, L'entreprise euh, peut revendiquer aujourd'hui plus de 40 ans d'expérience de, et d'existence hein, pour euh, la plus ancienne, euh, la composante la plus ancienne du groupe. Et euh, les composantes qui sont venues... Euh, euh, s'ajouter au fur et à mesure de ces dernières années, euh, pour la plupart également euh, entre 30, 20, pour les plus jeunes, une dizaine d'années d'expérience. Donc c'est un groupe d'expérience. 20% du chiffre d'affaires est réinvesti chaque année dans la RD. Euh, nous sommes éditeurs de logiciels, je ne l'ai pas précisé en, en introduction, mais notre cœur de métier, c'est le développement de logiciels au service de nos clients et donc euh, de manière naturelle. Bah, 20% de notre, notre chiffre d'affaires est, est réinvesti dans cette, dans cette R&D. Sur la partie euh, répartition euh, des, des effectifs, vous pouvez compter un tiers sur la partie R&D, un tiers sur la partie euh, support, euh, intégration, euh, chefferie de projet, euh, euh, support aux clients, et puis euh, le dernier tiers qui va à la fois couvrir les... les les services transversaux, hein, RH, finance, direction, bien entendu, et puis la partie commerce et marketing. Dernier point que je, que je mentionne, on a ici une dimension internationale, hein, puisque 
euh, l'entreprise, bien qu'elle soit pour l'essentiel basée en France, euh, dispose de, de bureaux commerciaux en Suisse et en Grande-Bretagne et dispose également d'une d'une composante euh, importante sur la partie R&D euh, en Allemagne. Ok, j'enchaîne. Je, ouais, voilà. oui. J'avais été un peu trop vite, voilà, je te le laisse. Voilà. Alors le groupe Efalia adresse un certain nombre de sujets. Euh, je dirais qu'il y a un fil conducteur qui est la dématérialisation euh, du document sous toutes ses formes. Alors il y a une première composante qui est l'éditique. Euh, ou CCM, selon, selon le vocabulaire choisi. Euh, donc, euh, le groupe Efalia, aujourd'hui, pour euh, un tiers de, de, de son chiffre d'affaires et de ses ressources, euh, développe euh, des solutions éditiques qui répondent à, à des problématiques clients euh, de, de, de production, dans lesquelles il faut de la performance et, bien entendu, euh, euh, du, du sans défaut du zéro défaut. Euh, historiquement, la société Falia euh, développe de, donc depuis euh, plus de 30 ans, hein, depuis la fin des années 80, des solutions de, de gestion électronique de documents. Euh, la société a même été un précurseur dans le domaine et est aujourd'hui un acteur majeur euh, sur le sujet en France et notamment euh, sur des secteurs euh, particuliers comme les secteurs publics et les collectivités locales, notamment sur toute la partie sociale. Bien entendu, ces solutions de GED sont utilisables sur, dans, dans tous les contextes et pour tous les clients qui, qui, qui nous font l'honneur de, de nous consulter sur ces sujets. On développe également une solution de BPM, donc Business Process Management, donc c'est une solution euh, low-code qui va permettre à des clients euh, de répondre à la dématérialisation de certains processus de l'entreprise. Alors, cette solution est déclinée sous deux formes, à la fois sous une forme de euh, processus verticaux, qu'on peut donc euh, vendre en l'état à des clients différents. Et puis, euh, bien entendu, cette solution permet à des clients de développer des processus spécifiques à leur organisation, et qui là peuvent prendre la forme de processus très complexes et très métiers. Et donc euh, la puissance de, 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 ce, de cette solution est, est vraiment redoutable. La dématérialisation à la source, donc là aujourd'hui, sur ce sujet, euh, on aborde plutôt euh, un marché euh, pri, public, hein, puisque en fait ces solutions qu'on appelle également GRC, gestion de la relation citoyen ou gestion de la relation usagée, euh, permettent de dématérialiser la relation entre typiquement le citoyen, l'usager et l'institution euh, publique à laquelle il s'adresse, et donc de simplifier les démarches, euh, donc de gérer toute la partie échange, mais également de proposer des services en back-office pour euh, gérer euh, ces différentes demandes. Donc là encore, euh, on est capable d'adresser... Euh, tous les besoins et d'adresser tous les niveaux euh, euh, de, de, des institutions publiques. Euh, ça va des, des, des instituts gouvernementaux au ministère, en passant par les collectivités locales de différentes tailles, jusqu'aux jusqu mairies euh, euh, sur, des, sur des communes plus, plus, plus petites. Et en complément, on, pour finir avec des, des sujets qu'on qu'on propose depuis moins longtemps, euh, ce qu'on appelle le suivi et la signature électronique. Donc, la signature électronique qui peut être utilisée de manière transverse sur les quatre euh, euh, sujets qu'on a vus précédemment. Donc, on propose notre propre plateforme de signature électronique. Et puis, euh, le, le, le suivi, c'est des solutions sous forme de portail euh, qu'on va proposer à nos clients, là essentiellement privés, qui vont leur permettre de mettre à disposition des documents à leurs clients en pouvant en ayant la possibilité donc de suivre euh, les actions du client sur euh, sur ces documents savoir s'il est déjà les accusés euh, gérer l'accusé réception euh, euh, voir si les documents sont lus euh, etc etc de donner la possibilité au client de télécharger et de partager ces documents en interne voilà donc euh, une, un panorama de, de 
les solutions euh, que FALIA est capable de proposer, et bien entendu, on est à votre disposition pour échanger sur, sur chacun de ces sujets. Je vais laisser Jean-Louis avancer la présentation. Voilà. Ce qui est fait. Alors, un petit échantillon de, de clients qui nous font confiance. Euh, alors, on a sélectionné cela. Pourquoi Parce que le sujet du jour, c'est la facture. Et les clients euh, qui sont cités ici sont des clients pour lesquels Efalia est partie prenante dans leur processus de facturation, soit pour la majeure partie parce qu'ils euh, utilisent nos solutions éditiques pour produire les documents, pour produire les factures. Et donc, euh, demain, on le souhaite pour produire les factures hybrides. Et pour certains, également, parce qu'ils euh, vont utiliser les solutions d'Efalia de, euh, pour archiver euh, les factures, éventuellement les signer, euh, les mettre à disposition sur des portails, etc. etc. Donc, euh, vous avez ici un petit échantillon euh, euh, de clients qui utilisent donc nos solutions pour la, leur processus de facturation à Mont, à Val. Et comme vous pouvez le voir, ce sont quand même pour la plupart des clients qui génèrent du volume et donc de, de gros volumes de facturation. Euh, ce qui explique aussi l'intérêt des FALIA pour la facture électronique et qui nous apporte de manière naturelle de la motivation pour pouvoir répondre de manière efficace aux questions que se posent nos clients sur ces sujets. Je vais passer la main à Jean-Louis qui va pouvoir, okay. lui, euh, entrer dans le vif du sujet. Ok, ben Jean-Patrick, je te remercie pour cette introduction. Donc, on, comme tu dis, on va rentrer un peu dans le sujet. On va commencer par une introduction et on va parler de quelques chiffres. Donc, pas, c'est vraiment très simple. Hein. Déjà, pour, euh, faut bien savoir que la facturation électronique a été mise en place en France euh, pour tout ce qui concerne euh, les les collectivités et l'État depuis 2020, et que là, la volonté, c'est de la généraliser sur tout ce qui concerne les entreprises, donc les échanges, pas pratiquement les échanges B2B. Donc, ça représente un, un volume, on va dire, quand même assez important de factures, 2,5 milliards, ce n'est pas rien. Outre le fait de vouloir euh, une volonté au niveau de l'État de moderniser les entreprises pour faire des gains des gains de productivité au niveau des process de facturation. Il y a avant tout un enjeu au niveau de l'État pour sécuriser la TVA et de oui, sécuriser la TVA pour ne pas dire autre chose, mais c'est un point très important. Et donc nous, ce qu'on met en, en avant au niveau de la facturation électronique, c'est le format FactureX. C'est le format FactureX en deux mots, c'est un format hybride. Que ça veut dire, ça veut dire qu'on a dans un PDF, donc j'ai ma facture en format PDF, et à l'intérieur, dans ce même fichier, j'inclus des fichiers, d'autres fichiers, dont un fichier électronique au format XML qui va décrire l'ensemble de la facture. Donc on rentrera plus en détail à ce niveau-là. Et donc cette, ce système de facturation électronique qui impose des contraintes, qu'on verra là juste après, doit permettre aussi de faire des gains au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que dit cette directive Et d'abord, quel est le, le planning au niveau de cette directive, au niveau euh, de la France Déjà, à partir du 1er juillet 2024, euh, toutes les entreprises seront dans l'obligation d'accepter les factures électroniques. Et donc, ça veut bien dire qu'au 1er juillet 2024, l'obligation d'accepter et que des factures électroniques peuvent déjà être bien sûr émises depuis maintenant. Et donc, au pre et les grandes entreprises devront émettre toutes, les grandes, toutes leurs factures en format électronique à partir de cette date. Ensuite, ça va se décliner en fonction de la taille de l'entreprise suivant différentes dates. Donc, 1er juillet 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour tout ce qui est TPE et PME. Donc, en quelques mots, pour vous permettre de vous situer, vous êtes par rapport à ces différentes dates. Ce qu'on peut dire, c'est que les TPE, c'est les entreprises de moins de 10 personnes et qui font moins de 2 millions de chiffres d'affaires annuels, bien sûr. Les PME, donc avec un chiffre d'affaires euh, qui font moins de 250 personnes, excusez-moi, et avec un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros. Les ETI, 
donc 5000 personnes maximum et 1,5 euh, 1500 millions d'euros de chiffre d'affaires au total maximum et les grandes entreprises ce sont les autres donc voilà en quelques mots donc ces éléments là donc on pourra vous les communiquer après si vous le souhaitez donc on va regarder un peu comment va fonctionner ce système de facturation électronique ce qui est important c'est que vous n'allez plus pouvoir envoyer directement vos factures à vos clients vos factures pour pour envoyer vos factures, vous allez devoir passer par un portail. Donc, ça veut dire que vous allez devoir choisir une, un portail. Soit ça peut être le portail d'État, ça peut être soit le portail d'État, ou bien ça peut être un portail partenaire. Donc, il y a différents qui, peuvent, qui seront des acteurs privés et qui auront développé un partenariat avec la DGFI pour pouvoir remplir cette fonction de contrôle de facture et de transmission de facture. Pourquoi ce, ce système de portail d'État et de portail partenaire Il faut bien savoir que déjà il y a déjà des acteurs, surtout des, des grandes entreprises, qui travaillent déjà sous, sous forme de facturation électronique. Et l'idée, c'est de pouvoir laisser la possibilité à ces acteurs, qui sont soit des grandes entreprises ou des sociétés qui proposent des services, de continuer la proposition de ces services-là. Et en même temps, ça permet de faire une répartition de charges. Donc, première chose, donc faire un, choisir un acteur. Et ensuite, si je me mets dans un cas concret, par exemple, je suis la société Efalia. Donc ici, je, dans ce cas-là, je serai fournisseur. Je veux émettre une facture vers mon client qui est un acheteur. Donc, la société Efalia a choisi de travailler avec le portail public qui ressemble, qui est à peu près comme, comme Chorus, Chorus Pro. Donc, je vais envoyer ma facture vers le portail Chorus. Là, le portail Chorus, lui, va regarder où est mon acheteur, qu'est-ce qu'il a choisi comme portail. Et lui, par contre, il a choisi, euh, il travaille avec un portail partenaire. Donc, il va être envoyé sur ce portail partenaire que lui va transmettre au niveau de, de, de mon client, qui est considéré comme l'acheteur. Donc, lui, il va être informé, comme quoi il y a une facture qui le concerne. Et ce client, ensuite, va devoir envoyer des informations régulières pour dire quel est le cycle de vie de la facture fournisseur. Quel, quel, quel est son état du cycle de vie Je vais prendre le pointeur, ça va être plus simple peut-être. Attendez, attendez, voilà. Quel est le cycle de vie de ma facture, ici à ce niveau-là donc, c'est-à-dire, comme quoi j'ai bien reçu la, j'ai bien reçu la facture. Et donc, euh, il va émettre un flux vers son PDP qui va transiter et être envoyé au fournisseur pour dire, bah voilà, ma facture a bien été reçue. Ma facture a été mise en paiement. OK. Donc, je suis averti et ma facture a été payée. Donc, automatiquement, il y a des flux qui vont transiter sur le cycle de vie de la, de, du traitement de la facture en interne. Ça, pour chaque facture. Ce qui est demandé aussi, c'est par exemple Efalia, je fais de la, de la facturation pour, euh, pour du B2C, pour un client final qui n'est pas une entreprise. Dans ce cas-là, pareil, je vais devoir aussi envoyer un flux à, mon, euh, à, mon, euh, à Chorus Pro pour lui indiquer que j'ai fait une facture euh, de, par exemple, 100 euros pour, euh, pour un client lambda. Et mes factures d'export, je vais aussi devoir informer euh, le, mon portail pour dire que j'ai fait euh, une facture euh, à l'export, par exemple, euh, en Allemagne, pour un de mes clients, en fait. Comment je communique avec mon portail On voit ici qu'il y a trois moyens de communication, en tout cas, ce qui est proposé sur le portail public, Chorus, mais on peut supposer que sur les PDP, les portails partenaires, ça sera à peu près la même chose. Donc, d'abord, une partie web, c'est-à-dire... Sur ce portail, je vais pouvoir aller saisir ma facture en direct, si je le souhaite, ou bien venir l'importer. Donc, bien, si je l'importe, je dois l'importer par un des formats qui est demandé, qui est le format Facture X ou le format UBL. Ou bien, je peux faire une transmission en format EDI, parce que j'ai des factures, j'ai des volumes importants de factures que je génère tous les jours. Et dans ce cas-là, je ne vais pas venir les importer manuellement. Et pas les transférer par API, ça va être euh, 
un peu coûteux au niveau de temps de transfert. Donc là, je peux faire de l'EDI de, de à ce niveau-là. Donc, il y a différents protocoles qui ont été acceptés à ce, pour faire ces transferts ou de l'API. Donc, ça veut dire qu'il sera mis à disposition, en tout cas au niveau du portail de l'État, une API qui va permettre de faire le transfert des factures, mais aussi pour le fournisseur de pouvoir interroger le statut de ces factures, etc. Au niveau des PDP, donc tout ça, il y a à voir bien sûr avec le portail partenaire pour connaître le, bah, quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées. Donc, ce qu'on voit, donc un changement important au niveau d'autres process de factures entrantes et sortantes, parce que je vais recevoir, moi, quand je suis client, je vais recevoir une facture électronique. Donc, il faut que je puisse l'intégrer dans mon aussi, dans mon système comptable. Donc, tout ça aussi, des, des changements à ce niveau-là. Mais toute cette partie changement euh, va, va nous permettre aussi d'avoir des apports, en fait, des gains. En fait, on arrive sur une une transformation des process vers une automatisation, donc vers une réduction du temps de traitement de la facture. J'ai pu, j'évite la double, la saisie de ma facture au niveau de la compta. Je vais l'intégrer directement dans ma compta. Et donc, je vais avoir moins d'erreurs. Pour les litiges, je vais, je vais travailler sur des, des documents en format électronique. Donc, je peux supposer que j'ai mis en place une jet, donc une falsité de la recherche. Donc, je vais, je vais avoir des gains et de l'efficacité donc beaucoup plus importante derrière. Donc, des économies. Donc, il y a annoncé différents chiffres sur les économies euh, sur le traitement de la facture par rapport au papier. Donc, euh, donc là, c'est annoncé entre 5 et 7 euros. Il est annoncé aussi des réductions du délai de paiement. On peut imaginer comme, euh, comme quoi le traitement se fait de manière plus automatique. Donc, euh, généralement, je devrais être payé plus vite ou on va dire dans les délais sans trop de dépassement. Et donc, bien sûr, une, une, une optimisation de ma trésorerie derrière. Attendez, j'essaie de passer. Voilà, ça passait au suivant. Donc, notre rapport, c'est qu'en tant que fournisseur, je vais avoir une visibilité sur le statut de ma facture en temps réel. Donc, je vais pouvoir connaître le statut de ma facture. Je vais pouvoir réellement piloter le... Euh, ma facturation, mes envois, les paiements par rapport au suivi de l'ensemble de ces statuts, par rapport à l'ensemble des éléments qui seront euh, gérés et envoyés par mon client. Donc, euh, ça va me permettre d'éviter de devoir téléphoner à mon, forêt, à mon client, savoir où en est ma facture, si elle est payée, s'il est en litige, pas en litige, je vais être informé directement. Il faut bien savoir que en plus, quand je passe par ces, ce portail, ce n'est pas simplement un rôle de diffusion des documents. Il doit aussi assurer de la conformité de la facture. Donc, il y aura des rôles de, de contrôle, s'assurer que la facture est conforme et garantir aussi l'intégrité de la facture. Donc, il y a des, il y a des fonctionnalités éventuelles d'archivage qui sont proposées au niveau du portail et des portails, euh, des portails partenaires. Donc, bien sûr, tout ça. Ces, ces conservations de factures, cet archivage de factures est régi par, bien sûr par rapport à des normes, donc que vous assure donc la confidentialité, l'acceptité dans le temps. Bon, une présentation un peu du process en France, mais je vous dis, cette partie-là de facturation en France n'est pas simplement un sujet, on va dire, franco-français, c'est aussi un, un sujet mondial. Et. Euh, c'est un sujet mondial, en fait, qui est, qui est, qui est en route depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, et on voit qu'il est en train de progresser dans, dans tous les pays. Si on regarde un peu sur la roadmap en France, on voit, on, on voit que tous les pays européens se sont mis sur la partie facturation électronique, euh, que la France n'est pas un pays innovateur dans ce domaine-là, on est plus un pays suiveur, que les premiers pays qui sont partis, euh, passés dans ce domaine, seront plus les pays du Sud. Donc, quand je parle des pays du Sud, euh, je, parle, je pense particulièrement à l'Italie, l'Espagne, et aussi les pays de l'Est. Et un pays comme l'Allemagne, par exemple, euh, n'a mis aucune obligation sur la facturation électronique euh, B2B. Par contre, elle a mis une obligation sur la facture électronique vers euh, toute la partie euh, gouvernement, on va dire, 
donc tout ce qui est collectivité, l'Inde et euh, le parti gouvernement. Et euh, la Grande-Bretagne, elle, elle a laissé complètement libre l'usage de la facturation électronique ou pas. Vraiment. Et à chaque fois, au niveau, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des, des normes et des, des réglementations sur les formats de facturation électronique, c'est souvent différent par pays. On n'a pas une, euh, quelque chose d'uniforme, même si on a un format qui tente à être plus, euh, plus européen ou plus international, qui est le format UBL. Bien, maintenant, on va faire un passer sur un focus sur la production de la facture et son émission. Regardez un peu comment cela ça va se dérouler et quels sont les outils qu'on vous propose à ce niveau-là. Donc, dans votre euh, entreprise, vous avez un certain nombre d'applications qui vont produire des flux. Et ces flux vont pouvoir produire soit des documents déjà formatés ou envoyer des documents, des flux bruts, c'est-à-dire des flux texte, qui peut être format texte, format CSV, format XML et d'autres, qui vont être pris par un outil d'éditique ou de production documentaire pour générer vos documents. Donc nous, ce qu'on propose avec les solutions d'éditique d'Efalia, de capter ces flux, ces flux bruts, ces flux texte, ou d'autres formats, et de générer automatiquement le format attendu, le format Factorix ou le format UBL. Ce format Factorix UBL, on va pouvoir le transférer vers un coffre-fort pour, euh, pour l'archiver. Donc, dans ce coffre-fort, on aurait le la facture qui va faire foi en cas de litige, le transférer vers la GED, et là, je vais gérer ranger mon, ma facture dans le dossier client à côté des commandes, des bons de livraison pour pouvoir être utilisé dans la gestion courante de l'entreprise pour la compta, pour le service commercial, retrouver les factures et faire le, pour les différents process en cours et le transférer vers le portail qui a été choisi par l'entreprise, soit le PDP ou le PPF. Donc nous, ce qu'on préconise à ce niveau-là, c'est une, une communication via API, mais suivant les cas, on pourra s'adapter à ce niveau-là. Donc, donc, la production, euh, la facture électronique pour FALIA, donc, ça vous permet de produire, bien sûr, une facture conforme à la réglementation pour savoir que, pour beaucoup de, on produit beaucoup de factures chez, en général, chez nos clients, on produit de la facture. Donc, c'est un enjeu important pour nous. Donc, avec les bonnes données, sur le bon format, le transmettre vers le bon canal, donc vers le bon portail et bien sûr, avec, pour le bon destinataire, c'est évident et avec les flux de reporting éventuels euh, qu'on peut générer. Donc bien sûr, nous on sera plus situé sur les flux de reporting qui vont concerner les factures B2C ou les factures export. Les factures, les, les flux qui concernent plus la partie euh, le cycle de vie de, de la facture, comme sont émis par rapport à votre système comptable, donc cela, ça sera à voir comment cela comment sera traitée cette partie de transmission via, par votre système comptable. Et concrètement, comment ça s'illustre Comment je vais générer ce flux électronique, ce flux facturix, ou, par exemple, depuis avec mon outil de production documentaire Donc, il faut bien savoir, avec les outils éditiques de d'Efalia, on vous met à disposition un outil de design qui va permettre, en fait, de faire du mapping de, de données. Et en fait, qui va, je vais venir sélectionner une donnée et je vais la transférer sur, mettre sur mon front de page pour dire, ben voilà, ça, c'est la quantité de la ligne, ça, c'est l'adresse la, du destinataire. OK, je le mets dans les informations. Donc, ça va me générer le PDF. Pour le, le flux électronique qui est lié, donc, ça sera la même chose. On va faire un mappage via le même outil. Pour ici, je vais dire le SIRET, voilà, le SIRET correspond à telle zone, donc qui est codifiée, qui correspond par exemple à la zone Z13 dans le flux, en, dans le flux normalisé, euh, flux XML normalisé de facteur X. Donc automatiquement, le lien va se faire. Et automatiquement, quand je veux, après, une fois que j'aurai fait, fini ce mapping, je vais, je vais euh, exporter mon document sur le serveur et automatiquement, on va modifier les traitements ou adapter les traitements existants ou mettre en place les traitements nécessaires pour générer cette facture au format facture X, par exemple, 
et la diffuser vers euh, votre, votre portail. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, c'est simplement du mapping de données pour euh, faire correspondre avec la bonne zone au niveau du flux électronique. Donc l'idée donc au niveau mapping et au niveau Ephalia, c'est de vous, vous proposer le flux UBL et le flux FactorX. Donc je vais vous présenter un flux FactorX un instant, le temps de switcher d'écran. Attendez un instant, hop. Voilà, et donc le flux FactorX, je vous présenter ici, hein, donc un flux FactorX. Voilà, un flux FactorX, donc c'est une facture au format PDF que vous pouvez consulter ici. Et on voit que dans cette facture au format PDF, donc si j'ai un onglet qui est apparu, fichier joint, donc je peux mettre des fichiers joints avec mon PDF. Ici, j'ai mon format XML qui décrit en fait ma facture. Ce format XML qui est le format facture, il correspond à une norme format C2I qui va décrire en fait l'ensemble des champs de ma facture. Donc là, je retrouve une description en tête, pied de page et ligne de détail. Mais on peut aussi joindre éventuellement d'autres documents, s'il est demandé dans les échanges avec le client pour faciliter le paiement, etc., des preuves, par exemple, je peux mettre un bon de livraison. Donc là, ici, c'est une image toute simple, voilà, c'est un autre PDF que j'ai joint pour mettre un bon de livraison. Mais je peux mettre aussi d'autres informations. Donc, c'est un nouveau type de PDF qui vous permet d'avoir votre document qui est tout à fait lisible et de joindre des d'intégrer à l'intérieur en pièce jointe du PDF différents fichiers, dont ce, formé, ce fameux fichier XML qui décrit la facture. Il faut bien savoir qu'il y a des connecteurs qui sont mis à disposition qui permettent en fait d'extraire automatiquement du PDF ce flux XML pour pouvoir l'intégrer après dans votre système comptable. Donc je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Ok. Et je vais continuer cette partie-là. Donc, on a parlé de l'émission de la facture et de, des rôles qu'on peut, peut jouer et Falia à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va parler un peu, faire un petit focus sur la partie archivage. Donc, on va resituer un peu cette partie-là. Donc, on bien savoir donc je reçois des flux de, mon, de mes applications, je vais recevoir mes flux de facturation, je vais les transformer en facture X, et je vais les envoyer, je vais permettre de l'archiver dans la GED, qui est une GED d'entreprise ou une GED Ephalia, ou dans le coffre-fort qu'on vous propose au niveau Ephalia, ou un autre coffre-fort, et le transférer vers le portail. Au niveau du portail, je vais avoir un certain nombre de contrôles qui vont être réalisés, qui après, il va le diffuser vers le client, ce qui avait été expliqué tout à l'heure, il faut bien savoir aussi qu'au niveau du portail, il va proposer aussi souvent, il propose aussi des, des, des services d'archivage euh, de, de documents, donc des factures. Donc ça va ça vous permettre, ça vous permettre d'archiver les factures que vous allez émettre vers ce portail. Mais euh, en fait, on va émettre vers le portail, vous, en général, si je, surtout si j'utilise le PPF, donc le portail public. Hein, ou Chorus, vos factures B2B. Le cas des factures B2C, le cas des factures export ne seront pas archivées à ce niveau-là. Le cas de, de vos factures, de factures fournisseurs ne seront pas archivées. Donc voilà pourquoi j'ai mis les deux. Et bien sûr, c'est une décision d'entreprise de savoir où vous allez situer votre archivage, qu'il peut être nécessaire d'avoir un système d'archivage propre à l'entreprise qui va permettre de centraliser l'ensemble de ces documents. Donc, ce que nous, on vous propose, c'est une GED, un système d'archivage qui vont permettre d'assurer d'abord une copie fiable de vos documents, une gestion au quotidien, utiliser, de pouvoir utiliser vos factures et avec vos autres documents dans le quotidien, avec une piste d'audit et avec une diffusion de vos documents vers vos, votre portail PPF ou PDP. Donc, 
La mise en place de ces outils doit bien sûr, comme vous le devinez, fluidifier la relation client-fournisseur et bien sûr générer des coûts parce que bon, je vais communiquer exclusivement en format électronique, plus de coûts postaux, plus de donc les gains de temps bien sûr pour les équipes comptables parce que je vais plus avoir de saisie, je vais tout être beaucoup plus fluidifié à ce niveau-là. Merci beaucoup. On vous propose à cette étape un, un petit sondage. Euh, alors, hop. je vais le soumettre. Avez-vous donc déjà un planning pour votre projet de facturation électronique N'hésitez pas. Alors, quelques petites étapes. Voilà, <rire> normalement, vous devez euh, pouvoir voir le sondage et vous pouvez donc euh, euh, voter. Donc, soit euh, vous n'avez pas encore euh, de planning pour euh, votre projet de facturation électronique, soit vous avez un planning euh, sous trois mois, sous six mois ou encore euh, sous un petit peu plus longtemps. Donc, n'hésitez pas euh, à, à nous répondre. Pour le moment, hein, la plupart euh, euh, des réponses sont euh, non. Euh, nous n'avons pas euh, de planning pour le moment. Justement, donc on va enchaîner sur cette partie-là, sur la partie euh, passage à facture électronique et voir un peu quelles sont les étapes. Est-ce qu'on peut anticiper dès maintenant Donc euh, moi, j'ai envie de vous dire euh, oui et comme quoi il faut le faire. Pourquoi Parce que déjà, dès maintenant, il y, a une, il y a un certain nombre de questions qui se posent et auxquelles il faut, on peut commencer à y apporter réflexion et apporter réponse. Et à partir de là, rien ne nous empêche déjà actuellement de pouvoir émettre les factures en format électronique sur le format Factor X, par exemple, vers nos clients et de choisir euh, un plan de déploiement qui sera progressif. Il faut bien savoir que la partie euh, PPF, il est prévu une, une mise à disposition à partir de, de 2024 donc, euh, et des phases de test qui vont arriver sur... Euh, sur euh, fin 2023, donc euh, je veux dire, donc euh, sur cette partie-là, le paramétrage et la validation des transferts des flux, si on utilise le PPF, ça ne pourra pas se faire avant fin, 2024, euh, fin, 2000, euh, fin 2023, début 2024. On va regarder maintenant un peu plus en détail ces, ces questions qui se posent dès maintenant. Quelles sont ces questions Donc là, j'ai fait une liste d'exemples de questions, ce n'est pas forcément exhaustif. Et euh, donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut commencer à réfléchir. Déjà, il euh, faut savoir que la DGFIP a sorti en fait une, la structuration des différents flux. Tout ça est disponible sur le portail, mais on pourra vous donner le lien après sur con, comment consulter les, les directives, les formats des flux demandés par la DGFIP. Donc, c'est première chose, c'est de s'assurer. Est-ce que les, les flux que je produis actuellement pour mes factures, est-ce qu'ils sont complets par rapport à ce qui est demandé Parce qu'il y a un certain nombre de, il y a quelques données qui sont demandées en plus, donc il faudra réfléchir. Comment je vais venir les rajouter dans mes flux Après, l'autre point qui est évoqué tout à l'heure, c'est ben, l'archivage et la GED. Est-ce que j'ai un, un système d'archivage Est-ce que j'ai un système de GED Comment, ben, où je vais le positionner Est-ce que je travaille ça avec un PDP Est-ce que je vais me reposer sur le portail de la DGFIP ou je mets un autre système en place plus en interne Et ben, tous ces documents que je vais recevoir en format électronique, j'en ai besoin pour ma gestion quotidienne. Quels sont les outils que la jette que je vais mettre en place et comment je vais la structurer Donc c'est aussi un autre point de réflexion à mettre en place. Bien sûr, ce que j'expliquais tout à l'heure, le choix du portail. Donc euh, voilà. Donc c'est un peu lié par rapport euh, à la question précédente. Est-ce que je, je me repose sur le portail d'État qui lui va être gratuit et propose un, un archivage des, des factures qui sont émises par chez lui, mais par où euh, je m'oriente vers un acteur, euh, un gros acteur, un, vers un PDP qui là va proposer des services mais qui eux seront payants à côté. Donc pour les factures entrantes. Mon ici, est-ce qu'il est capable de pouvoir intégrer des factures électroniques 
des flux électroniques Est-ce que mon l'éditeur de mon système comptable a prévu des évolutions pour pouvoir accueillir ces flux au format UVL, au format Facture X Est-ce que je vais devoir faire des évolutions là-dessus Est-ce que le cycle de vie, les flux du reporting sont prévus à ce niveau-là Donc c'est aussi des questions, des points à voir avec, euh, avec euh, en interne ou avec les éditeurs de vos applications pour voir ces points-là. Donc bien sûr, à partir de cela, par rapport à l'ensemble, je vais pouvoir choisir, j'aurai une idée assez précise, ça va choisir le format. Même si nous, on met en avant le format Facture X. Pourquoi Parce que c'est un format qui permet en fait une transition, qui permet en fait d'avoir un format PDF donc qui est lisible par tout à chacun et un format électronique qui peut être intégré automatiquement dans les applications. Donc, ce qui est bien pratique pour anticiper le passage à en électronique, parce que si j'envoie un format UBL qui est un format purement XML, euh, pour, euh, pour l'entreprise, pour le, la petite entreprise à qui j'envoie ça, elle va avoir du mal à le lire. Et ensuite, ce qui est important, une fois que j'ai ces réponses, je veux commencer à réfléchir comment je veux le déployer, comment je vais le déployer. Nous, on conseille d'éviter le bing-bang, de faire un déploiement progressif, de choisir d'abord un panel de clients sur lequel je vais passer, envoyer mes factures électroniques, et après le généraliser, et ensuite, à partir de 2024, progressivement, faire du passage en facturation électronique pure avec le passage sur un portail, et ça, par panel de clients successifs, pour euh, ben, justement avoir une acceptation derrière et éviter en fait tout... Euh, tout incident et tout problème au niveau de la facturation qui peut être quand même assez grave pour une entreprise. Donc, une phase d'étude que je vous ai montré là. Donc maintenant, la phase de réalisation. La phase de réalisation, elle est, je veux dire, elle est beaucoup plus simple. Elle va être plus, je dis plus simple ou plus rapide, peut être plus rapide que la phase de, de réflexion, qui va être simplement le mappage des données dans l'outil design la, et votre l'adaptation, la mise en place du traitement documentaire ad hoc pour pouvoir générer le format Facture X, par exemple, et la transmission vers, vers le portail. Et donc, bien sûr, après, on va gérer avec vous le plan de déploiement à ce niveau-là pour le, le déploiement chez vous, au niveau des clients. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose à ce niveau-là Nous, on vous propose, donc, bien sûr, je pense que vous avez compris un accompagnement sur, sur cette phase d'étude, même sachant que c'est beaucoup de choses qui, sont, qui dépendent de votre fonctionnement interne au niveau de l'entreprise. Et on vous propose donc différents softs pour la production de factures, pour l'archivage, la, la, la GED et pour la transmission à ce niveau-là. Bien, j'en je, je, ai terminé de la présentation. On va arriver sur les concours. La conclusion, Donc, ce qui est important, je pense qu'il faut retenir que c'est un projet impactant, qui est important, qui est impactant euh, parce que c'est quelque chose en fait euh, réglementaire, donc il y a un respect de délai à, à respecter, mais aussi qui entraîne un, des changements importants au niveau des process de l'entreprise et donc euh, qui touche la facturation, donc qui est important de, très, important de limiter les risques. Et donc, moi, je ne peux que vous conseiller de démarrer la phase d'étude dès maintenant. Ça ne génère pas, c'est pas des choses qui génèrent, en fait, des projets de, cette phase d'étude ne génère pas, de, ne nécessite pas, en fait, des, une phase budgétaire fort importante, mais elle permet d'anticiper et de mesurer en, éventuellement les, les évolutions nécessaires au niveau du ESI et savoir comment on va les condenser après dans le temps. On n'est pas forcément obligé de tout faire d'un coup et qu'annoncer ça progressivement pour arriver à atteindre l'objectif derrière. Et donc, bien sûr, euh, ben, déclencher la phase d'étude maintenant et générer les flux factoristes dès que possible. En tout cas, en, toute l'équipe des Falia, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions là maintenant, et puis après, pour venir vous rencontrer par la suite, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci euh, pour toutes ces explications euh, très intéressantes. Euh, effectivement, n'hésitez pas à poser euh, toutes vos questions euh, via le chat. Pour le moment, les explications ont été très claires. On n'a pas de questions. Je vous propose euh, de participer à un second sondage. Euh, hop. Les, que les questions vont peut-être arriver. Hein. Les questions vont arriver en attendant comme ça. 
Voilà, normalement, vous devez pouvoir participer au sondage. Euh, donc, c'est tout simplement pour savoir si euh, le sujet chez vous concerne-t-il la facturation de vos clients ou le traitement automatisé des factures de vos fournisseurs plus tôt. Donc, n'hésitez pas, euh, pas à y répondre. Hop, dans tous les cas, je... Hop. Je mets dans le chat les moyens de nous contacter. Donc, n'hésitez pas, même si des questions euh, vous viennent après le webinaire, hein, à nous contacter via contact.atefalia.com ou via le formulaire de notre site ou même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, en passant, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, euh, une question. Les PDP ne vont-ils pas proposer le coffre-fort ou l'archivage à valeur probante euh, Si, sûrement, si. Et toujours euh, donc le PDP euh, va proposer de l'archivage à valeur probante, c'est un, un des, des fonctions des rôles qu'ils vont proposer. Donc euh, après, c'est voir au niveau de l'entreprise si vous voulez faire euh, transiter l'ensemble de vos factures euh, via ce PDP. Par contre, le, le portail public, lui, va proposer l'archivage uniquement pour les factures B2B, en fait, les factures qui transitent vers, vers euh, le portail euh, Chorus, en fait. Et donc, un archivage sur euh, une durée euh, du réglementaire qui doit être de 6 ans hein, de souvenir. Serez-vous PDP Non, on va se, on va se positionner, euh, Effalia, on se propose, on se positionne plus comme un, un organisme d'aide à la dématérialisation, ce qu'on appelle OD. Pourquoi pas PDP Parce que PDP nécessite une... Euh, un travail, euh, en fait, c'est euh, un système de réglementation et de conformité. Et ensuite, euh, comment on va se positionner au niveau tarifaire, justement, ces coûts d'archivage, ces coûts de service C'est quelque chose qui est assez flou pour l'instant, sachant que le, le portail public propose des services gratuits. Donc, comment on va se, se jouer l'équivalent entre les deux Donc, c'est assez compliqué, c'est pas, pas clair à actuellement pour pouvoir se positionner. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, même pour demander une, voilà, un échange personnalisé avec nos experts sur la facturation ou même sur les autres solutions de dématérialisation. Alors, je vois qu'une question est en train de, de se taper. J'attends un tout petit peu pour, pour pouvoir la lire et vous la poser. Et puis ensuite, on, on pourra clôturer le webinar. Ça peut être une longue question. Eh bien, c'était simplement un merci pour cette présentation. Alors, euh, merci à tous. Merci d'être venus. Et n'hésitez pas hein, à, à revenir pour un prochain webinar ou encore une fois, euh, à nous contacter euh, euh, si vous avez besoin de plus d'informations ou d'un échange personnalisé euh, avec euh, nos experts. Ce sera avec plaisir. Donc, via contact à tefalia.com, le formulaire de notre site, sans problème. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, un replay vous sera bientôt envoyé. Et à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.